गुड मॉर्निंग सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स इन इंडिया सो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू सी देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन जी डी पी एंड द एम्प्लॉयमेंट दैट दे जनरेट दैट मीन्स कितनी प्रोडक्शन होती है और कितना वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं अपने नेशन के डेवलपमेंट के लिए हर सेक्टर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एंड विच इज द मोस्ट लेबर अब्जॉर्बिंग सेक्टर दैट मीन्स विच सेक्टर प्रोवाइड्स मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट सो बिफोर दैन दैट जस्ट लेट अस सी दिस ग्राफ देर इज ग्राफ वन दैट इज गिवन जी डी पी बाय प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर सो हियर इफ यू सी टू एक्सेस आर देर ऑन वन एक्सेस रूपी इज गिवन इन क्रोड्स एंड इन अदर ईयर इज गिवन एंड द कलर इफ यू सी पर्पल इज टर्सरी Yellow is secondary and green is primary. So in year nineteen seventy to seventy one, contribution in GDP of primary sector was maximum, secondary was uh, uh, least, and tertiary was almost the same. Now, if you see two thousand ten to two thousand eleven, prime uh, primary it is least, secondary it is more than primary, and tertiary the most. Okay, so that means in the present scenario, tertiary sector contributes maximum to the GDP. Now let us see. Before then, that there are some question that is given related to this graph, which you will be doing in your class work copies. Now let us see. Rising importance of tertiary sector in production. So tertiary sector lots increase, or you can say the importance of tertiary sector has increased. Now let us see why. Over the forty years between nineteen seventy one seventy to seventy one and two thousand ten eleven, while production in all the three sectors have increased, it has increased the most in tertiary sector. So tertiary sector has seen the maximum rise. All the three sectors, the production has increased. If you see the graph, you will see it clearly visible. That this graph was so less. And if you see in rupees. रूपी में इनकी कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो सारी सेक्टर्स ने बहुत अच्छा इंक्रीज दिखाया है बट मैक्सिमम इंक्रीज और मैक्सिमम राइज हैज बीन सीन इन द टर्सरी सेक्टर नाउ लेट अस सी एज अ रिजल्ट इन ईयर 2010-11 the tertiary sector has emerged as a, as the largest producing sectors in india replacing the primary sector so earlier it was primary sector and now it is tertiary sector ab tertiary sector jo hai tertiary sector jo hai ab wo bahut zyada contribute karta hai gdp mein pehle jo position primary sector ki thi ab wo tertiary sector ki hai why is the tertiary sector becoming so important in india there could be several reasons now let us see there are various reasons ki tertiary sectors jo hai tertiary sector jo hai wo itni important kyu ho rahi hai itna kyu grow kar raha hai tertiary sector let us see first in our country several services such as hospitals educational institutes post and telegram service police station court Uh, village administrative services municipal corporation defense transport banks insurance companies etc are required these cannot be considered as basic uh, these can be considered as basic service in developing countries country the government has to take responsibility for the uh, for the uh, sorry for the provision of these services so all this uh, municipal corporation defense transport bank uh, post office uh, telegram office court police station ye sab jo hai wo basic facilities hain jo hamari country jo hai india is a developing nation ye sari cheeze nahi nahi aa rahi hain नई समथिंग न्यू आएगी तो डेफिनेटली वो कंट्रीब्यूट करेगी अपने उस पर्टिकुलर सेक्टर में एंड दीज न्यू डेवलपमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ टर्सरी सेक्टर दैट्स व्हाई टर्सरी सेक्टर देयर इज अ बूम इन द टर्सरी सेक्टर नाउ सेकंड द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर द सेकंड द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज लीड टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेस सच एज transport trade storage and the like so ab agar primary or tertiary uh, primary or secondary increase kar rahi hai agar primary products that means agar crops zyada ho rahe hain aapko unke liye cold storage chahiye agar manufacturing zyada ho rahi hai you need go down for that and that all fall under the category of tertiary sector we have already seen greater the development of primary and secondary more would be the demand for such services so if you know they are all interrelated agar primary or secondary increase karegi that will definitely increase the 
टर्सरी और डिमांड फॉर द टर्सरी सेक्टर सर्विस डिमांड जरूर बढ़ेगी अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है लोगों के पास ज्यादा सरप्लस से सेल करने के लिए उन्हें गाड़ी चाहिए मार्केट ले जाने के लिए ठीक है या अगर बहुत सारी फैक्ट्रीज ओपन हो रही है उन्हें गाड़ी चाहिए फैक्ट्रीज में रॉ मटीरियल्स ले जाने के लिए रॉ मटीरियल से जब फिनिश प्रोडक्ट्स बन जा रही है अगैन दे नीड ट्रांसपोर्ट सर्विस टू सेंड इट टू द सेंड द फिनिश प्रोडक्ट टू द मार्केट If they have opened up an industry, they need loan. Bank is required. Okay. If if they have started a company, telephones lagenge, uh, posts hongi, deli uh, deliveries aengi, deliveries jaengi. You require postal service for that. So you know if primary and secondary is increasing, that will lead to the increase in tertiary sector. Now third. third as income level rises certain section of people start de uh, demanding many more services like eating out tourism shopping private hospitals private school professional trainings etc so we see this change qu uh, quite sharply in cities especially in big cities so people who have money people if people have ample to satisfy their need they start moving to luxury so same ha same happened since people they started earning more they started uh, as india grew after independence people started earning more they started looking for new kind of services and that was uh, look, uh, they started looking for private hospitals rather than going to public hospital public hospital popularly called as government hospitals rather than and going to public hospital public schools they started demanding for private school private hospitals because they had money they wanted a more uh, you know more uh, advanced facility okay so this this uh, these things these demands of luxury also uh, increase the demand for uh, increasing tertiary sector fourth over the past decade or so certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential the production of these services has been rising rapidly so you know the uh, communication and technology information communication it sectors jo hain wo bhi abhi bahut zyada increase kiye like if you see in those era when your father was young they barely had telephones and even if they had that was pnt the receiver one but now if you see the advancement is coming how uh, uh, the phone the application that you use in your cell phones how it is increasing so you know advancement or you can say the quest for something new has also lead to increase in the tertiary sector in chapter 4 we shall see example of this new services all this will be seen in chapter 4 now let us see one more however you must remember that not all of the services service sector is growing equal uh, equally well service sector in india employs many different kind of people at one end there are limited number of sub, uh, services that employ highly skilled educated workers at uh, at the other end there are various large number of workers engaged in service such as small shops repair uh, repair person transport etc these people barely manage to earn a living and yet they perform these services be because no alternative op opportunity for work are available to them hence only a part of this sector is growing in importance you shall read more about in the next section so you know one the most sad fact is that uh, up till now you read you read about the four reasons that led to increase in the tertiary sector बट ऐसा नहीं है कि टर्सरी सेक्टर में जितने लोग इन्वॉल्व हैं जितनी टाइप्स ऑफ जॉब्स हैं या जितनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं टर्सरी सेक्टर में वो सारी इक्वली ग्रो कर रही हैं इट इज नॉट सो कलेक्टिवली उसकी इंपॉर्ट जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए एक फैमिली की उसमें एक इंजीनियर है एक डॉक्टर और पाँच लोग जो हैं वो उतना अच्छा अर्न नहीं करते दे आर एम्प्लॉयड इन वेरी स्मॉल बिजनेस वेर दे आर दे गेट मीगर सैलरी अब अगर आप एक एवरेज निकालेंगे डॉक्टर और इंजीनियर अगर है वो फाइव लाख पर मंथ अर्न कर रहे हैं तो आपको कैसे आप कैसे देखेंगे टोटल मेंबर्स हैं जिनके एक ही सैलरी टेन थाउजेंड है दूसरे की सैलरी फिफ्टीन थाउजेंड है और तीसरे की सैलरी ट्वेंटी थाउजेंड है और दो जो डॉक्टर्स हैं इंजीनियर्स हैं उनकी एवरेज उनकी सैलरी फाइव फाइव लाख फाइव लाख पर मंथ है अगर आप टोटल कैलकुलेट करके और एवरेज निकालेंगे तो जिसकी टेन सैलरी है उसकी सैलरी बहुत अच्छी एवरेज में दिखेगी बट दैट डज नॉट मीन्स कि उसे उतनी पैसे मिल रहे वो एक कलेक्टिव कलेक्टिवली एक ओवरव्यू बताया जाता है बिल्कुल सेम टर्सरी सेक्टर में है सम सम सेक्टर्स और सम जॉब 
यहाँ पे बहुत बूम्ड है बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वेर एज सम पीपल हु आर इंगेज इन टर्सरी सेक्टर दे बेयरली हैव मनी टू लीड देयर लाइफ टू फुलफिल देयर नीड्स रिक्वायरमेंट्स अगर आप आई टी इंडस्ट्रीज देखेंगे वो बहुत ग्रो कर रहे हैं बट अगर आप एक रिटेलर देखेंगे ही इज नॉट अर्निंग सो मच छोटा सा जो शॉप ओन करता है ही इवन दैट शॉपकीपर इज अ पार्ट ऑफ टर्सरी सेक्टर एंड दैट आई टी इंडस्ट्री इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टर्सरी सेक्टर बट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट आई टी इंडस्ट्री इज अर्निंग मच मोर देन वॉट ही कैन अर्न इन हिज एंटायर करियर ओके सो दिस इज वॉट इज द सैड फैक्ट दैट ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ की ये इक्वल नहीं है इम्पॉर्टेंट है टर्सरी सेक्टर बट ऑल द सर्विसेज इन टर्सरी सेक्टर आर नॉट इक्वली इम्पॉर्टेंट सो दिस इज अ सैड फैक्ट अबाउट इट नाउ लेट लेट अस सी वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल इम्प्लॉयड अब तक आपने पढ़ लिया कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इन जी डी पी सो टर्सरी सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम टू जी डी पी अभी तक आप यही कलेक्ट कर रहे होंगे कि दैट मीन्स टर्सरी सेक्टर में बहुत सारे लोग इम्प्लॉयड हैं बहुत ज्यादा इम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है इसीलिए वहाँ ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर पाते हैं लोग एंड दैट्स वाई इट कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द जी डी पी विच इज करेक्ट और नॉट लेट अस इन दिस नेक्स्ट सेक्शन मोस्ट पीपल मोस्ट वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल इम्प्लॉयड ग्राफ टू रेप्रेजेंट परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ थ्री सेक्टर्स इन जी डी पी नाउ यू कैन सी डायरेक्टली Uh, see uh, directly see the changing importance of sector over 40 years now you see here share of sectors in employment agar aap employment mein dekhenge abhi tak 1970 to 71 mein aapne dekha tha that primary aur tertiary ki contribution barabar thi aur secondary ki kam thi fir aapne 2010 aur 11 mein dekha that tertiary ki contribution sabse zyada hai और सो ऑन आप जस्ट लुक एट दिस टू आपने ये ये दो पिक्चर्स आपने देखे ये ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो टर्सरी की जो इम्पोर्टेंस इन शेयर ऑफ जीडीपी सबसे ज्यादा है प्राइमरी की सबसे कम है नाउ लेट अस सी हियर यहाँ अगर आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नियरली सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ पीपल वर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर इन नाइनटीन टू सेवेंटी ओके एंड रेस्ट इज ऑल विजिबल टू यू फिर आप देखिए 2009 और 10 में ऑलमोस्ट 55 परसेंट ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर सो दिस शोज व्हाट दैट योर प्राइमरी सेक्टर जो आपकी एग्रीकल्चर है दैट इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर जनरेट करती है इन कंपैरिजन टू टर्सरी सेक्टर सो दिस इज अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टी स्टेटमेंट टर्सरी सेक्टर जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है बट इट इट डज नॉट कंट्रीब्यूट इन द सेम परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट लोग कम एम्प्लॉयड है टर्सरी सेक्टर में बट वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल इनकम में वेयर एज लोग ज्यादा एम्प्लॉयड है प्राइमरी सेक्टर में बट वो कम कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं नेशनल इनकम में अ रिमार्केबल फैक्ट अबाउट इंडिया इज दैट वाइल देर आर मे देर हैज बीन a change in the share of three sectors in gdp a similar shift has not been uh, taken place in employment graph 3 shows that the share of employment in the three sectors in 1970 and 71 and 2009 and 10 the primary sector continue, uh, continues to be the largest employer even now so आज तक सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्राइमरी सेक्टर ही जनरेट करती है सो वन बेसिक रीजन इज दैट बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस इंडिया हैज ऑलवेज बीन एन एग्रीकल्चरलिस्ट कंट्री सो पीपल इवन इफ दे डू नॉट हैव एनी स्किल अगर उन्हें कोई काम नहीं आता है जैसे दे डू नॉट नो पॉट्री दे डू नॉट नो कार्पेंट्री दे आर नॉट एजुकेटेड स्टिल दे कैन इन्वॉल्व दम सेल्फ इन टू एग्रीकल्चर बिकॉज यू नो वेरी ऑफन वी सी इन आर फैमिली पीपल people cultivating people planting harvesting so it is something that we have seen since our childhood and even if we we are not doing anything we can contribute or we can employ ourselves in primary sector apart from that india mein har kisi ke paas bahut thode hi log hai jinke paas land nahi hai so what they do is they cult they use their own land to work on it okay why why <coughs> sorry Why didn't a similar shift out of primary sector happen in the case of employment? It is, it is because not enough job were created in the secondary and tertiary sector. So people are st still struggling. Why? Because you know, एक इतनी ज़्यादा employment नहीं generate कर पाए थे after independence इतनी ज़्यादा employment नहीं generate कर पाई थी 
secondary or tertiary sector that's why people had to uh, had no way to look for an alternative job wo usi profession mein usi job mein continue karte reh gaye they could not shift to other job so this was all about it in the next video i'll be teaching about the uh, ways of unemployment thank you